câncer, enfisema, doenças cardiovasculares e diabetes são doenças que matam todos os dias. E o que elas têm em comum? São classificadas como doenças crônicas não transmissíveis. Isso significa que são doenças que não são contraídas por vírus ou bactérias, mas desenvolvidas por maus hábitos, principalmente a alimentação não saudável, o tabagismo, a inatividade física e o uso nocivo de álcool. Estão aqui em nosso estúdio o senador chileno Guido Girardi e o senador Cristóvão Buarque para conversar sobre os fatores de risco e as formas de prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Olá, senadores, sejam bem-vindos. E, é, senador Guido, na verdade, eu vi que o senhor não gosta de, desse, desse rótulo de doenças não transmissíveis, né? Por que não? Como o senhor acha que deveriam ser chamadas essas doenças? Esse, é, primeiro, é, os principais problemas de saúde de Chile, do mundo, de Brasil, são infartos, acidente vascular, câncer, hipertensão, diabetes. Em Brasil, morrem mais de cerca de 5 mil pessoas todos os dias por estas causas. E 70% são por infarto, acidente vascular, câncer, hipertensão e diabetes. Mas cerca de 1.300 brasileiros ou brasileiras morrem todos os dias, jovens, por infarto, acidente vascular, câncer, hipertensão e diabetes. Por quê? Porque consumimos alimentos basura, lixo. Não são alimentos, são lixo. Azúcar e sal. Azúcar e sal são adictivos. Como se transmitem? Por la publicidade. Los brasileños, los chilenos ya no comen sus alimentos sanos tradicionales, la feijoada y otros. Verduras comen lixo. Porque lixo está en la publicidad. Y los niños y las niñas en todo el mundo quieren comer lo que tiene publicidad en televisión, porque eso a las personas les da sentido de vida. Quieren ser como la televisión, quieren aspirar a lo que está en la televisión. Y por lo tanto, la publicidad es mucho más fuerte como transmisión. Los seres humanos somos copiadores, meméticos, como los monos, como los primates, se copian entre ellos. Y, por lo tanto, todos queremos ser como la televisión, queremos, en cierta manera, aspiramos al modelo que propone la televisión. Y en Chile hay más o menos 5.000 spots de publicidad engañosa a los niños mostrando la comida lixo como algo saludable, con juegos. ¿Qué comen los niños en Chile? Quieren comer cereales, quieren comer gaseosas, quieren comer alimentos con azúcar, tienen juegos, tienen colores, tienen stickers y por lo tanto la transmisión de la publicidad es mucho más fuerte que la transmisión de las bacterias, de los virus, es mucho más, eh, está trabajada con psicoanalistas, con eh, gente experta en neurociencia, está trabajada justamente para lograr modificar las conductas de las personas, por lo tanto, estas eh, Enfermedades son las más transmisibles de todas, mucho más que las enfermedades infecciosas del pasado. Pero además, una enfermedad infecciosa es más fácil de tratar. Se puede tratar con antibióticos, se puede tratar eh, eh, tratando las aguas servidas, lavando las verduras. Estas enfermedades son muy difíciles de tratar porque usan las emociones. La publicidad usa las emociones, te cambia las conductas. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es impedir la publicidad mentirosa, engañosa, que promueve, que propone a los niños y a las niñas y a la población comer lixo. E lá no Chile, eh, vocês também já colocaram em prática um sistema de selos, Sim. de alerta, justamente para tentar eh, contrapor essa publicidade enganosa, né? Como, como funciona? Funciona assim. Sim. Este é um cereal, igual que os que há em Brasil. Yo miro la etiqueta, primero no lo puedo leer, tú puedes leer, es una letra muy pequeña. Y luego, cores que atrapan, y luego yo no lo entiendo, soy médico, no entiendo lo que dice. Esto tiene 40% de azúcar, hasta ahí es azúcar y sal. Esto es lixo, pero parece saludable. 
¿Y qué es lo que hicimos en Chile? Derecho a saber. Hicimos un sistema que hasta un niño pequeño de 6 años no puede entender eso, pero sí entiende estos rombos, estos sellos negros que dice alto en azúcar, alto en sal. Y puede ser también alto en grasas, puede ser también alto en calorías. Y por lo tanto hasta un niño de 6 años sabe que esto tiene sal y azúcar. Y lo interesante, ¿cuál es? Si tiene un sello, basta uno, no puede tener publicidad en la televisión, porque esto es el Dishu, y no se puede hacer publicidad a Dishu. Y en segundo lugar, no puede tener ganchos. ¿Ves? Normalmente quiere obtener un tigre acá. No está el tigre. Porque como tiene sello, no puede tener caricaturas, Walt Disney, Hombre Araña, no puede tener figuras, y no puede tener juguetes. Y no se puede vender en colegio. Y además en Chile, el Estado, hospitales, no pueden comprar alimentos que tengan sellos. ¿Qué es lo que queremos? Que las empresas, en vez de vender lixo, vendan alimentos sanos. Y por lo tanto, si ellos bajan la sal, bajan el azúcar, pueden volver a tener publicidad, pueden vender nuevamente los colegios y pueden eh, usar todos los privilegios que tenían antes. Te pongo un ejemplo. Bueno, eso por ejemplo, este, este Chocapic de Nestlé, tiene la caricatura, porque bajó sus niveles de sal y bajó sus niveles de azúcar. Puede hacer publicidad, porque ahora es saludable. También Mas eles já foram, chegaram a ser interditados e depois recuperaram sí, a possibilidade. Se eles, em vez de lixo, baixam a sal, baixam as grasas malas que produzem câncer, baixam as calorias a níveis saudáveis, então se podem voltar a ter publicidade, podem voltar a usar sua caricatura, o seu animalito, sua imagem, e não tem problema, pode vender nos colégios. E o Estado pode comprar alimentos saudáveis. El Estado, los hospitales, las políticas públicas de alimentos que le dan a los niños más pobres, no pueden darle basura a los niños, no le pueden dar lixo a los niños. O te permite, por ejemplo, esto en Chile se vende como alimento saludable, es una galleta de avena, pero es alto en calorías. Entonces tú también sabes, cuando te dicen esto es dietético, a lo mejor no lo es. Esto en Chile es dietético, pero tiene un sello. Entonces, no es tan dietético. Los niños en Chile saben que tienen que comer sin sellos o con pocos sellos. No está prohibido comprar, no está prohibido comer, pero ya tú sabes que tienes que comer más moderadamente porque tiene o alto en azúcar, o alto en sal, o alto en grasa. Y el gran desafío es justamente que las personas coman saludable. Coca-Cola... Una Coca-Cola tiene 13 cucharadas de azúcar. 13 terrones de azúcar. ¿Cómo se dice cucharadas? Culeradas. Culeradas. Culeradas de azúcar. Culeras. Los niños toman dos. 26 cucharadas de azúcar, mucho. Tiene sello. Ahora, Coca-Cola cambió en Chile porque puso rojo. Antes rojo solo con azúcar. Y en Chile el Coca-Cola Light tiene rojo. Porque las personas querían comer o tomar rojo. Porque esto da estatus. Y ahora, como todas tienen rojo, las personas pobres antes solo tomaban la con azúcar porque tenía color rojo. Cuando le ponen color rojo a light, las personas más pobres también empiezan a tomar Coca-Cola light porque tiene rojo. Porque el rojo es la dimensión aspiracional. ¿Ah? Eso es lo que representa el estatus de las personas. Ahora, como esto tiene rojo... Todos los chilenos empiezan a tomar más pobre el que no tiene azúcar porque ya esta tiene también el color rojo. Entonces esto también ayuda y yo quiero reconocer que Coca-Cola en Chile eh, ha hecho un gran esfuerzo y está cambiando la bebida con azúcar por gaseosas sin azúcar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ellos pueden vender sin azúcar. No queremos que los chilenos tomen con azúcar porque hace mal. El azúcar es el veneno del siglo XXI. ¿Veneno se dice? Veneno. Es el tabaco del siglo XXI es el azúcar y la sal. Eso es lo que mata. Los niños con azúcar alto o que comen mucho azúcar 
genera siempre insulina alta. El azúcar aumenta la insulina. Los obesos y las personas que comen azúcar son resistentes a la insulina. Prediabéticos. La insulina siempre alta produce cáncer. Por eso que los obesos y los que comen mucho azúcar generan una resistencia a la insulina, una prediabetes y van a tener mucha más posibilidad de tener cáncer. ¿Qué es lo importante? Si tú comes saludables, si tú haces ejercicio, muy importante también hacer ejercicio, moverse. Los niños hoy día no se mueven porque están en el teléfono, están en el mundo Estamos digital. Los polegares. Tú puedes disminuir 70% de todos los infartos al corazón, 70% de todos los accidentes vasculares al cerebro y la mitad de los cánceres. Y en Brasil mueren jóvenes por infarto, accidente vascular y cáncer, 1.300 personas más o menos todos los días, todos los días, que podían evitar su muerte. 1.300 personas jóvenes que mueren todos los días, mucho, mucho dinero, mucho sufrimiento, y no debieran morir. Senador Cristóvão, o senhor chegou a apresentar um, um projeto também sobre a rotulagem do, dos alimentos aqui no Brasil. Como está a tramitação, o andamento dessa Primeiro, dessa eu quero dizer que eu, pessoalmente, e nós aqui temos uma dívida com o Guido. O senador Guido é um médico reconhecido, que é senador já há algum tempo, foi presidente do Senado, muito jovem, em um momento difícil. E duas coisas eu trouxe de lá, graças a ele. Uma foi a criação da Comissão do Futuro. O Guido é reconhecido mundialmente como um dos homens, sobretudo entre os políticos, que pensam como será o futuro daqui a alguns, algumas décadas. O papel da inteligência artificial, por exemplo, da biotecnologia, a crise ambiental. Ele é um ambientalista também. Segundo, ele trouxe de lá a ideia de colocar selos nas comidas. Mas eu trouxe de uma época em que se discutia colocar um sinal vermelho Perigo, amarelo, atenção e verde, livre. Que era a maneira inicial, como pensavam. Demorou tanto a aprovar aqui, que já está superado. Eu já estou apresentando outro com essa base, dos quatro selos. Se tem caloria ou não tem, se tem gordura ou não tem, se tem açúcar ou não tem. Então, agora vou apresentar diferente. E eu espero que consigamos avançar. Porque o que ele está trazendo é salvação de milhares de vidas, simplesmente pela mudança do hábito do consumo. Do que ele falou há pouco, eu chamo a atenção de algumas coisas. Uma, grande parte do que hoje a gente come não é por fome, é por status. É como comprar um tênis. As crianças comem para estarem comendo aquilo, não porque precisam daquilo. E aí tem uma frase dele muito forte, é que a publicidade mata mais do que as bactérias e os vírus, porque nos convence de comer coisas que ele chama de lixo. Esse é fundamental. Segundo, que isso pode ser resolvido se damos as informações para as pessoas, para que elas comam sabendo o risco. Veja que o senador falou que não estão proibindo vender, não estão proibindo comprar, estão apenas informando o que eles chamam o direito de saber o que é está que dentro da caixa. Então, essas duas coisas, publicidade mata, porque convence as pessoas a comerem coisas para parecerem que fazem parte de uma elite, e aí comem lixo, como ele chama. E, ao mesmo tempo, não devemos proibir, mas devemos informar para que as pessoas saibam o que estão comendo. Eu vou continuar lutando por esse projeto e vou continuar participando da Comissão do Futuro, que também foi uma ideia que nós trouxemos aqui para o Brasil, criada por ele. E que o senador Hernan Calheiros, na época que eu levei a ideia, imediatamente aceitou e criamos a comissão. Agora, se as crianças de hoje não aprenderem a comer direito, aí o futuro já fica prejudicado, né? É muito verdade. A Comissão do Futuro precisa das... O futuro precisa das crianças. Se as crianças comem errado, erradamente, vão morrer cedo. Como milhares de jovens estão morrendo no Brasil desnecessariamente, por falta de informação. Isso é que é interessante. Estão morrendo por falta de informação de que o que eles comem está carregado de coisa ruim. 
E com relação à publicidade, também tem vários projetos tramitando, o senhor também está acompanhando essa, Estou essa questão? Estou acompanhando e, no caso dele, é casada a ideia, a informação e a publicidade. Você pode comer um produto que tem gordura, mas não pode fazer, o, o produtor não pode fazer propaganda disso na televisão. Nem pode convencer a criança de comprar uma comida ruim porque tem um bonequinho dentro, porque tem um brinquedo, um quebra-cabeça. Então, não pode. E a outra coisa é não poder vender nas escolas. Não se deve vender nas escolas comidas que têm alto índice de açúcar, alto índice de gordura. E aí é não deixar mesmo. Agora, venda fora, se quiser, mas não nas escolas. Agora, é uma, é uma luta contra grandes corporações, né? Assim, como foi essa, essa batalha no Chile, senador Guido? Bom, bueno, é a mesma batalha do Brasil. Luchar contra as grandes transnacionais. Se tu queres ter problema, lucha contra as grandes transnacionais. Não vas a ter. Se tu eres senador, tienes que tomar a decisão. Ou te quedas tranquilo, não molestas a nadie, vives tranquilo. O toma desafíos que son relevantes. En mi país, como en Brasil, eh, el problema de la obesidad, el problema del infarto, de la diabetes, del cáncer, de los accidentes vasculares, de las artrosis, son de los más pobres. Un pobre en Chile tiene 300% más de posibilidad de tener una diabetes, de tener un cáncer, de tener un infarto que un rico. Porque el rico come mejor, porque el rico tiene donde hacer ejercicio. Nuestra lucha es una lucha por una sociedad más igualitaria. Porque los pobres, más encima de ser pobres, tienen mucho más enfermedad. Y cuando tienen enfermedad, no tienen clínicas, no tienen dinero para comprar medicamentos. Y sufren más. Y eso lo que hace es ir justamente a enfrentar eso. Porque en el futuro, los pobres... No es como en el pasado. En el pasado los pobres eran desnutridos. Hoy día los pobres son obesos desnutridos. Obesos que no comen fibras, obesos que no comen antioxidantes, obesos que comen mal, obesos que van a comer mucho azúcar, mucha sal, porque ellos saben, por ejemplo, no importa, Nestlé sabe lo que pone adentro. Tú con este etiquetado no puedes saber. Ellos saben lo que ponen adentro. Saben que esto tiene sal, que tiene azúcar. Y el azúcar y la sal son adictivos. Tú liberas una hormona que se llama dopamina, que es la, dopa, es la hormona que se libera con la nicotina, con las drogas. Cuando una persona consume drogas, libera eh, dopamina y se siente feliz. También la sal y el azúcar, como el tabaco, como la cocaína, como la marihuana, libera dopamina. Y por lo tanto las personas están cableados su cerebro para buscar la sal y buscar el azúcar. Entonces esto es adictivo, esto es una droga. Y si yo no sé qué es lo que hay dentro, no puedo decidir. Entonces este etiquetado que es muy sencillo, permite hacer una simetría. Tú sabes lo que hay adentro y tú decides. Nada más, si tú quieres comer... Basura, si tú quieres comer lixo, cómela. Pero ¿cuántos papás, cuántas mamás durante años le dieron a sus hijos cereales que tenían 40% de azúcar y sal sin saber? Yo no sé si todos los padres le hubieran dado o le darían o le seguirían dando en Brasil a sus hijos lixo si ahora saben que la mayoría de los cereales que parecen sanos son Açúcar e sal. Direito a saber. Se lhe querem dar, se não podem dar. Que as próprias campanhas publicitárias, Sim, né? Sim, e ademais, tira a publicidade. Saudável. Eu tenho uma filha pequena. Vou com ela ao supermercado. O que é o que quer comer, minha filha? O que tem publicidade. O que comem suas amigas. Sim. As marcas de suas amigas. E me diz, mas papá, tu não me deixas comer o que comem todos meus amigos. Para pertencer para ser parte de los niños y las niñas hoy día se identifican con marcas Adidas, Nike, Kellogg, Nestlé, Trix, Zucaritas, Chocapic en Chile, ¿eh? Coca-Cola, eh, Sprite, no sé. 
Pero entonces lo que nosotros tenemos que impedir es que esa publicidad engañosa transforme o haga cambiar los hábitos de vida saludable. Un niño frente a una manzana o, o eso, ¿qué prefiere un niño? Si tú pones una manzana o una comida lichu, ah. ¿qué prefiere el niño? ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? Pon, haz la prueba. Ponle a los niños manzana, plátano y al lado comida lichu. La lichu tiene publicidad, la manzana y plátano no tiene publicidad. Y el niño va a preferir aquello que tiene publicidad, porque está condicionado su cerebro para buscar sus emociones, fueron condicionadas para ir a buscar lichu y no manzana, no plátano. ¿Te das cuenta? Y eso es muy fuerte. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y además, los niños tienen que hacer ejercicio. Yo estoy proponiendo que mi país, no lo hemos logrado, todos los niños de, y niñas del país, antes de entrar a clase, corran media hora. Y van a ser más felices, van a hacer menos medicamento, Ritalin y otros, para concentrarse, mejor rendimiento en el colegio, muy barato, medidas muy sencillas como un sello. Un sello... Es muy barato, muy simple. Si un niño de 6 años puede saber que esto no es bueno, lo puede saber uno de 20, de 30, de 40, de 80. Solo derecho a saber. Y esa corrida antes de la escuela es una propuesta de, de ley también, un proyecto de ley. Sí, y en las escuelas eso no se puede vender. Si tiene sello, no se vende. Si tiene sello, no publicidad. Si tiene sello, no hay anzuelos para niños. ¿Conocen Kinder Sorpresa en Brasil? Sí. Kinder sí, Sorpresa sí. Es, un es, de es una basura, es un anzuelo casa niños. No es chocolate, es grasa de mala calidad y un juguete, ¿cómo se dice? Mediocre. Sí. Un brinquedo. Mediocre. Un brinquedo. Y esos niños, ¿qué buscan? ¿Buscan el chocolate o buscan el juguete con Kinder Sorpresa? Eso es una trampa, es un abuso. La publicidad de los niños viola los derechos humanos de los niños. La publicidad engañosa... Y por eso yo he dicho, las empresas que venden lixo a los niños, que hacen publicidad a los niños, publicidad mentirosa, son los abusadores del siglo XXI, son los abusadores de niños. Están violando sus derechos humanos. ¿Cómo se defiende un niño de 6, 7 años de la publicidad mentirosa? Esas empresas están violando derechos humanos fundamentales. ¿Por qué lo vamos a aceptar? ¿Por qué no le hacen publicidad a alimentos saludables? ¿Por qué no bajan su sal? y su grasa y venden alimentos saludables y eso es lo que queremos si bajan la sal y la grasa eliminan los sellos ven comida saludable como corresponde y ahí pueden hacer publicidad porque están haciendo publicidad algo que no es liso hay una, una lógica por detrás de lo que fala o Guido que es importante la salud no está en los hospitales a saúde está em não ir aos hospitais por ter saúde. O Brasil e a América Latina acreditam que é construindo mais hospitais que a gente melhora a saúde. É colocando as crianças para correr, como ele diz, fazendo ginástica de manhã cedo, que diminui a necessidade de hospitais. É não permitindo publicidade de comidas nocivas que a gente vai dar saúde. Essa lógica é fundamental. E aqui tem uma palavra que ele usou que é muito forte. E eu soube que ele usou até na Itália, em certo momento, que é um país que tem uma preocupação com isso. Quando ele falou, isso é abuso infantil, ele já usou a palavra de que isso é pedofilia. Que é maneira muito mais forte de dizer. Nós estamos fazendo mal às crianças. Não se pode permitir fazer mal às crianças. E ainda pior, enganando. Porque se você diz o que é que tem ali dentro e um pai quer fazer isso, o pai está querendo fazer isso. Mas se o, nem o pai sabe, isso é muito grave. E ele está tentando fazer isso no Chile e alguns como eu queremos levar a ideia dele para o resto do mundo. Senadores, solo, nós não podemos ser cómplices. Sabemos isto. Lo sabemos os senadores. Lo sabemos os diputados. Lo saben los gobiernos. Y por lo tanto, ¿quién va a ser más fuerte? ¿El poder de estas empresas que quieren engañar a los niños? ¿Que abusan de los niños? ¿O la salud? La salud ya no se resuelve en el hospital. Cuando llega infarto al hospital, 
cuando llega a cáncer al hospital, ya es tarde. Esto se resuelve con la alimentación saludable, con una ciudad amable, una ciudad donde caminar, donde ser feliz, con niños que corren. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O nos dejamos someter, o capitulamos, o nos rendimos y somos prisioneros de los lobbies de las empresas, de lo que pasa en muchas partes del mundo. Y por lo tanto, aquí hay un desafío en Brasil. Este es el principal problema de salud de Brasil y de Chile y de Latinoamérica. Y se puede enfrentar, se puede resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que ganen las grandes empresas que están teniendo utilidades millonarias, muchas utilidades, dañando la salud de los niños, engañándolos, o vamos a permitir que en estos países, por dignidad, por respeto a nosotros mismos, ganen eh, la salud. Y ese es el tema, en Chile fue muy duro, pero logramos hacerlo. Si lo pudimos hacer en Chile, se está haciendo en Uruguay, se está haciendo en Perú, se hizo en Ecuador, se está haciendo en Israel. Bueno, tal vez Brasil debiera ser, junto con Cristófan, nuestro próximo aliado. Y Latinoamérica ser el primero en el mundo que regula o que tiene una política de dignidad y que promueve la alimentación saludable. Además, nosotros exportamos alimentos. Somos exportar y nosotros producimos alimentos saludables. Brasil, Chile, Chile frutas, Brasil, de todo. Entonces, seamos grandes potencias alimentarias saludables. Infelizmente, nuestro tiempo acabó, pero yo agradezco la participación de ustedes aquí en la ciudadanía y vamos a torcer para mudar esa realidad. Yo sí. agradezco también a usted que nos asiste. ¿Y qué você achou desse programa? Ligue 0800 61 22 11 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Dê sua opinião e faça também sua sugestão para o programa Cidadania. Nós queremos muito saber o que você tem a dizer. E essa entrevista sobre doenças não transmissíveis já está disponível no nosso portal na internet, senado.leg.br TV, onde você também encontra muitos outros programas. Continue assistindo. Assistindo a TV Senado e até o próximo Cidadania.